So, estamos listos a iniciar nuestro nuevo curso de programación en Python. Este curso se inicia con Hola Mundo, entonces por principiantes, y más tarde vamos a ver cosas más avanzadas. Entonces, si vamos a la página web de www.lenuxcabal.org, <coughs> podemos elegir la liga de Wikicabal o puede ir directamente a wiki.cabal.mx y en la liga de Wikicabal vas a ver una liga allá por cursos. Y en cursos tenemos... El curso de programación en Python. Y puede ver que tenemos muchos otros cursos también. Comandos de la terminal, uh, curso básico de PHP, de Drupal. Actualmente de Drupal tiene dos capítulos y el, la persona no continuó. Pienso que me voy a borrarle. Pero tenemos de Bash y C también. Uh, ensemblador también probablemente vamos a borrarle. La persona no la... No le terminó. Y ahora vamos a Python. Por la conexión. Por la conexión de la red, la contraseña está allá en la esquina. ¿El nombre es? LCGDL. Perfecto. So. Para iniciar Python. Y puede ver, tiene su nombre por el uh, programa de televisión muchos años atrás, Monty Python. Y es porque tiene el nombre de Python. Y el uh, autor de Python original se llama Guido Van Rossum. Y Guido escribo a Python, pienso en 1991, y se escribo inicialmente uh, por operaciones matemáticas en un laboratorio. Pero ahora en 2015, 2014, 2013, adquiere mucha popularidad. Entonces, ahora Python es muy, muy popular. Y por cualquier se usa para administrar el sistema, se usa para crear aplicaciones web. Entonces, vamos a aprender un poco de Python. Python es un lenguaje totalmente escrito de línea 1, de día 1, de un lenguaje de objetos. No se agrega a objetos después, como PHP. Se inicia su vida. En Python todo está en objeto. Que para mí es difícil porque soy un programador de uh, pro procedural. Pero <risa> so vamos a aprender y va a venir personas que conocen mejor objetos que yo. Pero vamos a aprender objetos juntas. Pero es verdad que todo en Python es un objeto. So, tenemos aquí un poco de historia de Python. Si quieres uh, entenderle, a ver cómo sirve, de dónde ven, por qué es fácil aprender, por qué ver los resultados más rápido, uh, por qué puedes especializarte en varias cosas, uh, por qué Google lo usa y recomienda. <risa> Muchas cosas aquí, uh, porque puedes crear web apps, desktop apps y shell apps con Python, uh, porque pueden comenzar más rápidamente y escalar, porque viene preinstalado en macOS. Python y muchas distribuciones de Linux también, GMU Linux. Uh, porque es fácil instalarlos en Windows y otros OS. Uh, y es open source Python. So, todo está explicado en la página que dice curso de programación acerca. 
si quieres leer todo esto. Implementaciones de Python. Son actualmente muchas diferentes implementaciones de Python. Existe C Python, existe J Python, que es Python para Java, existe Iron Python, pero uh, Python por punto .net, uh, Stackless, que es Python para coincidencia, es PyPy, otro Python que dice que tiene más velocidad, uh, y tenemos diferentes modelos de ejecución. Por default, si no dice si platica solamente de Python, estamos platicando de C Python, y es que vamos a aprender ahora aquí, de C Python. ¿Qué es el default? La, def la implementación de default. So, definiciones. Cada archivo de código fuente que termina su nombre con punto .py es un módulo. Es la definición en Python de un módulo. Solamente un archivo de código de Python. Que el módulo se llama algo.py. PY, PI. Y decimos PI, no decimos PI. Okay. Es PI. <ríe> so, cada uno de los módulos sirven como bibliotecas en otros lenguajes, donde tiene include en biblioteca, son como lo, los módulos sirven en esta manera. Uh, en módulo normalmente en paquete de variables que se llama namespace y los nombres de cada variable se llaman atributos del módulo uh, del módulo o objeto. Entonces todos son objetos en Python. Los módulos son objetos, todos son objetos. Tenemos import. Uh, Import uh, se usa para uh, incluir el módulo en tu código. So, usamos import y vamos a ver esto. Las palabras que son parte del lenguaje que no debe usar por nombres de variables se llaman keywords y en Python es la lista de keywords aquí. Entonces, no debe usar estas palabras por el nombre de un módulo. Python, como muchos lenguajes de programación, es totalmente sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, global con mayúscula G no es un keyword. Global con minúscula, sí. If con minúscula, sí. If con mayúscula, no. <risa> So, son las palabras reservadas, keywords de Python, y en este curso vamos nosotros a platicar de Python 3. Es un gran cambio de Python 3 de Python 2. Muchos cambios. Muchos, muchos cambios. Entonces, no, uh, no sirve uh, tu código Python 2 en Python 3. No. Son diferentes interpretadores. También, Python no es un lenguaje uh, compilado. Es un lenguaje interpretado. Entonces, él tiene un interpretador y él va a leer tu código línea por línea y él va a ejecutar cada línea cuando se encuentra hasta el punto que termina el módulo o encuentra en error uno o el otro. Entonces es el lenguaje interpretado. Tenemos, como en otros lenguajes, tipos de datos. En uh, muchos lenguajes tenemos muchos diferentes tipos de datos. Uh, y en uh, Python tenemos enteros, integers, 
que son números positivos o negativos sin partes decimales. En Python 2.x existió un tipo de datos que se llamó long. Ahora no existe más. Entonces ahora son todo long y no tienen short. <laughs> So, ejemplos de enteros son 1, 2, uh, 1,234 o negativo 434 o 0. Mm -hmm. Son ejemplos de uh, enteros. Y en tu código, si vas a migrar tu código, en dos, para hacer un número más grande, fue necesario declararle long con en mayúscula L, esta va a darte un error en tres. ¿Cuántos dígitos? Eh, Depende a tu arquitectura. Si tienes 64 bits, muchos. Ah. <ríe> en arquitectura de 32 bits, menos. <ríe> si quieres usar números más grandes que se soporta por tu arquitectura, sería necesario usar otro tipo de número, otra, uh, otro tipo de datos que vas a perder tal vez un poco de precisión, pero puede platicar de números más grandes. Tenemos números que se llaman floating point números. Son números positivos o negativos con partes decimales. Y ejemplos son 4.22, 5 punto. ¿5 punto qué? Solamente 5 punto, tienen parte decimal. Es nada, pero está. Uh -huh. Entonces es un floating point. No es un entero si tienen punto. Negativo 344.33, 34.33. Dice que tiene exponente de seis posiciones. So, ¿Qué? Millones. Uh -huh. Punto millones. O 33.24 e menos 3, que son pequeñitas partes, uh, mini, uh, muy, muy pequeñas. Tenemos también octales, hexadecimales y binarios. Tenemos números complejos. El número complejo es muy curioso. A veces se llaman numer números que no son real, como 4i. Y si recuerdo mi matemática, 4i cuadrado es 16. <risa> Porque i es el, ¿cómo dice? Square root. Cuadrado, square. Cuadrado es square, sí. pero la raíz de él. Ah, raíz cuadrada. La raíz sí. cuadrada del número Negativo, en teoría, no existe. Pero existen números complejos. El raíz cuadrada de negativo 16 es 4i. O dice j en este lenguaje, 4j. So, son números complejos. Tenemos sets, que vamos a ver más tarde que son como uniones, o en otros lenguajes a veces se llaman uh, arreglos. No es correcto, pero se llama esta. Tenemos decimales y frac uh, fracción extensiones, que vamos a ver más tarde. Y tenemos booleanos, verdad y falso. Son los tipos de datos que vamos a encontrar. Son menos de muchos otros lenguajes en versión 3. Pienso que fue más en versión 2.x. En continuación, 
tenemos precedencia cuando encontramos los diferentes operadores. Si tenemos múltiples operadores en una ecuación, ecuación es necesario ver la precedencia a decidir qué vas a resolver antes de qué, porque no es necesariamente de la izquierda a la derecha. Los buenos noticias para ustedes que programan en otros lenguajes, la precedencia es casi mismo. Y para ustedes que no programan en ningún lenguaje, vamos a aprender precedencia. Entonces, esta página vamos a regresar a él cuando platicamos de operadores. Porque es muy importante esta página. Vamos a iniciar aquí con operadores numéricos. Nuestros operadores numéricos son el operador más para sumar, el operador negativo para restar, el, número, el operador a multiplicar, el operador para dividir, el operador para modular, por obtener el módulo, el operador exponente, que no existe en otros lenguajes, o no muchos, y el operador floor, también poco existe en muchos lenguajes. Si vamos a una línea de comando, y en la línea de comando, si ejecutamos Python 3, él nos da un interpretador interactivo. Y en él podemos probar cosas. Yo no lo uso mucho porque lo vi que a veces, muchas veces, me da resultados diferentes de actual, actual código. Pero, aquí vamos a usarle para ver ejemplos de nuestros operadores aritméticos. Entonces, mira esta operación en el, en el, uh, en el uh, interpretador interactivo. Es 3 por 4 por 5 por 6. Porque todos los operadores son lo mismo, no es necesario consultar nuestra página de precedencia. Todo tiene la misma precedencia. Entonces vamos a resolverle de la izquierda a la derecha. So, 3 por 4 es 12, por 5 es 60, por 6 es 3,600, pienso. Eh, 360. Vamos a ver. O 360. Y puede ver en el interpretador, puede ponerle y él va a darte el resultado. Si agregamos adición y multiplicación al mismo tiempo, sería necesario a regresar a nuestra página de precedencia a ver que multiplicación, división, módulo y floor tiene más precedencia que adición y restracción. ¿Qué? Sustracción. Sustracción, no restracción. Pero se llama restar. Restar. Sustracción, Restar. Sí, restar. Restar, pero no restarción. No. Substracción. No. Sustracción, okay. ok, vamos a corregirle. Gracias. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí, donde vamos a combinar... adición y multiplicación... 
sería necesario a aplicar la precedencia. So, multiplicación tiene más precedencia de adición, entonces vamos a resolver esta parte antes de todo, 4 por 5 nos da 20, y después vamos a agregar 3. Entonces debe darnos 23, que no es de la izquierda a derecha, es por precedencia. Multiplicación tiene más precedencia de adición. Aquí vamos a agregar paréntesis a esta ecuación o ecuación. 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 So, la misma, el mismo ecuación, la misma ecuación, la misma. La. la misma ecuación, pero ahora agregamos paréntesis. Si vas a la página de precedencia, paréntesis tiene más precedencia de todo más. Nada tiene más precedencia de paréntesis. Paréntesis se usa para cambiar la precedencia normal muchas veces, como aquí. Aquí la precedencia normal es para resolver esta parte antes de adición. Pero, ¿por qué adición está adentro de paréntesis? Él tiene ahora más precedencia. Entonces, es necesario resolver esta parte antes de la multiplicación. Entonces, 3 más 4 es 7. Y después vamos a multiplicarle por 5. Entonces, debemos ver 35. Y ya. Qué bueno. So, puede cambiar el orden de precedencia para poner paréntesis. Puede poner paréntesis en cualquier tiempo que quieres. Y, por ejemplo, si escribimos aquí con paréntesis, no es problema. Va a cambiar nada porque el orden de precedencia normal... No va a cambiarse para agregar paréntesis a la operación que normalmente tiene más precedencia. Entonces, vamos a ver, es 360. ¿Ah? ¿Qué? Una 23, sí, como en el anterior. 23, igual que arriba, Richard. Está bien. 4 por 5, 20 por 5. Oh, sí, 23. Discúlpame. Él no va a cambiar la precedencia. So, puede agregarle si por alguna razón quieres usarle para crear algo que es más leíble. Y muchas veces se usa paréntesis para asegurar que sabes que sí, queremos resolver esta antes de. Y si él es parte de la precedencia normal, no problema. Si no es parte de la precedencia normal, él va a cambiar la precedencia. So, puede usarle para crear algo más leíble o para cambiar la precedencia como aquí. Uno o el otro, no problema. División. Tenemos aquí división. 6 divide por 2. Espero que va a darnos 3. Y mira, nos da 3.0. Estamos usando enteros, pero nos da un resultado en float, floating point. Y es natural por división. Entonces debe recordar esta. Cualquier división vas a poner va a darte un resultado floating. Float. Es relevante si tenemos una división de enteros o una división de cualquier. Lo vi en este ejemplo que lo escribimos adentro actualmente de paréntesis. Y como mencionamos anteriormente, no va a cambiar. Es legal, no problema. 
Y en este caso no va a cambiar la presidencia porque es solamente una operación. Él tiene presidencia. <risa> Entonces, en este lugar, en el interpretador, si ponemos 6 divide por 4, va a darnos partes decimales, 1.5. Pero en todos, mano, todos maneras nos da partes decimales, es solo que allá fue ninguna parte decimal, pero fue en parte decimal de cero. Y aquí actualmente tenemos partes decimales. So, cuando usamos división va a darnos Python, uh, <coughs> va a darnos un resultado en floating point, en float. Aquí tenemos una división que va a darnos punto seis, 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 hasta el fin del mundo. Pero en Python, él va a resolverle hasta su precisión. Si no declaramos otra precisión, podemos y vamos a ver más tarde. Pero otra vez, él va a usar su precisión normal, que depende de tu arquitectura, y al fin de cuenta, él va a redondearle mal. No sé por qué. Pero él va a redondearle mal. ¿El 8 no, no significará infinito? No, no. no. Es un 8. Es un 8. Y es mal. Debe ser un 7. Pero yo no sé. ¿No te gusta? Puede escribir a Guido y preguntarle. <risa> Yo no sé. Pero en esta parte que es, you know, sé, millones de mil, partes, millones de mil, muy chico, es casi irrelevante, pero es mal. <risa> Tengo no idea por qué. Aquí, sí. Vamos a combinar adición usando un entero y un parte decimal. Python por automático va a promover todo a la parte más complicada. Entonces, él va a promover tu entero a un float para hacer la división con otro float para darte un resultado en float. So, tiene promoción automática de esta operación. Si quieres, por ejemplo, obtener un resultado que es puro entero, no tiene interés en partes decimales, pueden usar una función que se llama int y poner cualquier quieres obtener adentro con argumento y él va a darte la parte entera. Siéntete. Bienvenido. Entonces, si decimos int y el número que tiene parte decimal, él va a darte solamente el parte entero. Entonces, ¿qué pasa si decimos int? Y ponemos adentro una operación que va a darnos, por cierto, partes decimales. ¿Qué pasa? Él va a darte solamente los partes enteros para poner tu ecuación adentro de la 
función, int, para decirle, no tengo interés a ver partes decimales. So, es una manera, y vamos a ver otras maneras más tarde. En otro lado, si queremos por alguna razón a promover manualmente un entero a un float, puede usar la función float y a poner tu argumento de entero adentro y él va a regresarte tu entero en float. Y lo mismo si lo pongamos a uh, un argumento, por ejemplo, ¿recuerdas esta división? So, mira, si escribimos, whoops, float, y adentro de la función usamos un argumento que vas a regresarnos naturalmente un entero. Oh. No, no, disculpa. Él va a regresar en flow. flow. Disculpa. Vamos a poner a 4 por 2. Que naturalmente va a regresar en entero. Él va a cambiarle a regresar en flow. ¿Y para qué nos puede servir esa... Uh, si vas a guardarle en un base de datos, por ejemplo, uh -huh. en un campo que está declarado float, tal vez, claro. o yo no sé. Uh -huh. okay. sí. Pero puede. Sí. Por cualquier razón que quieres, puede. Uh -huh. <laughs> Vamos a ver cosas en el futuro de esta. Tenemos otras funciones que son muy interesantes. Tenemos una función que se llama bin, por binary, binario. Él va a convertir, en este ejemplo, el número 99. Él va a convertirle para ti a un número binario. Mira, cuando estoy usando funciones, aquí tenemos una función con la paréntesis mediamente después del nombre. Aquí vamos a poner en espacio y después los paréntesis. No problema, una manera o la otra. Es estilo. Debe decidir cuál es tu estilo y usarle consistentemente. Pero es estilo. A mí me gusta poner en frente de funciones y mediamente la paréntesis como aquí. Son algunas personas que les gusta a todas las funciones ponerle juntos, pero un operador como if a poner en espacio. Este fue un estilo original de muchos años atrás. Pero debe decidir a tu estilo y usarle en cualquier manera que quieras. Pero mejor usarle con consistencia. Tenemos otra función aquí que se llama hex, que vas a convertir el número 99 en hexadecimal. Hexadecimal tiene que uh, 16 diferentes numerales. Tiene tus numerales 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E y F. Son numerales. Entonces, para convertir 99 en un número hexadecimal, puedes usar la función hex y a poner tu argumento. Y mira, él va a convertirle y mira la notación. 0x63 es como se escribe naturalmente un número hexadecimal en Python. 0x dice es hexadecimal. También tenemos una función bool donde podemos, podemos, 
pone, eh, podemos, es correcto, convertir un argumento a un booleano. Booleano tiene solamente dos valores, verdad o falso, nada más. Entonces, en Python, como muchos otros lenguajes, lo que no es null o cero es verdad. Null y cero son falso. Aquí tenemos bool 1. Debe ser verdad. Si ponemos bool 0, debemos decirnos falso. Si ponemos bool, si queremos escribir null, se escribe... Ups. Ups. Con esta. Una manera de escribir null. O puede escribir null con comillas dobles. ¿Se recuerda sin esta? So, es null también. So, algo en adentro, nada adentro de comillas simples, como aquí, es null. Y algo adentro de comillas dobles, es null. Pienso que también puede escribir null. ¿O nuke? <risa> no. 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 Wow. Well, no. O tal vez... Tampoco. Entonces dice... Pero sí, oh. Pero es non. Ok, vamos a ver. So, ninguna de las maneras tradicional a escribir null o... Oh. La otra manera tradicional. Ninguna de las maneras tradicionales a escribir null sirve. Pero, si escribimos non... Con n mayúscula. Con n mayúscula. Él dice, oh, ok. So, parece que podemos escribir null con la palabra no, non. Ninguna. Si la dejas en el espacio también te da Si la ponemos, ¿qué? Sí, well, si no ponemos nada entre paréntesis también da false. Si tenemos la función sin argumento, te da false también. So, nada, null, es false. <risa> y cero, es false. Todo más. ¿Menos uno también? Menos uno es verdad. Todo que no es cero. O oh, null es verdad. Tu nombre es verdad. Si pongo mi nombre, Richard, es verdad. Todo que no es cero o null es verdad. Cero y null, falso. Está lo mismo en otros lenguajes también. Uy, no nos gusta oct. ¿Perdón? Oct. ¿Existe oct? Sí. sí. So, una función oct para traducir un número octal a un número que tiene solamente ocho numerales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de 7, 1, 0. Para decir el número decimal 8 es 1, 0, octal. Y se escribe 0, O, para decirte que es octal. ¿Recuerdas que cuando estuvimos escribiendo números hexadecimal fue 0, X, octal, 0, O? Para decirte es octal. Entonces, como dijo, dije, el número 8 en octal es 1, 0. ¿Existen negativos en octal? Parece que sí. <risa> Pero no pienso que existe partes decimales. En hexadecimal tampoco. 
existe partes decimales. No le gusta. So, oc números octales, números hexadecimales, son por definición de tipo entero. Los negativos sí los acepta. ¿Perdón? Los negativos sí los acepta. Sí, sí, sí. sí, él no tiene problemas con negativos. Pero tiene partes decimales problemas. En tu código, si quieres declarar una variable, una variable es un lugar en memoria que tiene un nombre para facilitar el acceso. Y se llaman variables. Entonces, para declarar un variable, declaramos un string de caracteres que representa un nombre con num1 y después puede asignarle con el operador igual y un valor de cualquier tipo. Entonces, si escribimos aquí num1 igual 4, él dice, ok, él va a recordar esto. Si decimos num2 igual 6, él va a decir, ok. Qué bueno. Aquí, si decimos, y aquí vamos a poner dos operaciones en solo una línea. Para usar nuestro operador coma. Que vas a separar una operación de la otra operación. Entonces, la primera operación... Es num1, que es 4 menos 2. Entonces, espero que vamos a ver 2. Y la siguiente operación, num1, que también es 1 a 4 menos, más 3, 7. So, espero que vamos a ver 4, 7. No. Oh. Tienes un espacio al principio, Richard. Sin espacio. Y él nos da los dos resultados. So, es interesante que puede escribir cosas con esta. Vamos a ver más tarde que esta es una cosa especial. Pero ahora los dos resultados de las dos operaciones. Mira esta operación. Él no va a olvidar la asignación que tuvimos aquí. Hasta el punto que lo cambiamos, él va a recordarle hasta el fin del mundo o hasta el punto que salimos del de uh, el ambiente interactivo. Entonces va a recordar esto. Y si más tarde, como ahora, Escribimos esta num2 por 5, coma, num2 divide por 3. Debemos ver que num2, ¿qué fue num2? 6 sí. por 5. So, pienso que vamos a ver 30. Y 6 divide por 3, 2. Ah, 2.0. Pienso. Vamos a ver. Sí. 32.0. Dos operaciones. Y como dice, esta es una cosa especial que vamos a ver más tarde. Pero los dos resultados de las dos operaciones, o tres operaciones, o solo una operación, <ríe> a tu gusto. Por ejemplo... Si queremos 
dividir num 2, que es que 6, por 2.2, bueno, en división, él va a promover todas las partes a float y después vas a darle la operación. Y aquí tenemos punto 7272-7272-72 hasta el fin del fin del mundo. Y él va a darte hasta la precisión y... Yo no sé si se redondea o no. <risa> Pero, hasta el límite de su precisión. Tenemos el operador módulo que tiene la misma precedencia de multiplicación y división, que es más precedencia de sustracción y adición. El módulo es un operador que se usa en muchos lenguajes que va a darte las partes restantes después de división. So, si dividimos un número por otro número y tiene partes al fin que no puede dividir totalmente, es la parte que va a darte con el módulo. So, mira aquí, num 1, 4, módulo 3. Dice, vamos a dividir 4 por 3. Entonces, se va adentro una vez, ¿verdad? Y tenemos el restante, restante. Residuo. ¿En qué? Residuo. ¿En el residuo? Residuo. Residuo. Ah, oh, ok. Tienen residuo de 1. Es el residuo que el módulo va a darte. Y esta puede ser muy, muy bueno. Se usa mucho esta. Y vamos a ver lugares muy divertidos para usar. Es muy bueno. Tenemos un operador muy interesante en Python, que es el operador de exponente. Un operador de exponente. So, el operador de exponente va a levantar nuestro 6 al poder de 2. Entonces, 6 por 6, 36. Si levantamos, oh, yo no sé. A 3 es 6 por 6 por 6, que no sé cuál es. Casi 200. Más. ¿Sí? Casi 200, 216. Entonces, es el operador de exponente, que es un operador muy interesante. No vas a encontrarle en PHP. Y él tiene de precedencia, debemos ver, ¿cuál es su precedencia? Oh, mira, él tiene gran precedencia. Él tiene precedencia más grande multiplicación, división. Él tiene precedencias poco menor de paréntesis. Solo paréntesis tiene más precedencia del de operador de exponente. Entonces, debe resolver tus exponentes antes de multiplicar y dividir si están en la misma ecuación. Tiene mucha precedencia este operador. Entonces, puede ver que vas a consultar la página de precedencia mucho para saber cómo resolver ecuaciones. No son to todo izquierda a derecha. Cuando la precedencia es lo mismo, sí, a la izquierda a derecha. Pero cuando tiene múltiples precedencias, 
La tabla aquí va a decirte qué debe resolver antes de qué. Y exponen exponenciación tiene mucho precedencia. No, no él tampoco. Siete. Siete. Sí, numéricos. Tenemos otro operador en Python que no vas a encontrar en otros lenguajes o muchos otros lenguajes. Se llama floor division. In floor division, es parecido de módulo, pero va a darte solo los partes enteros y no los partes decimales, no los uh, residuos, solo la parte entero sin residuo. Es se llama floor division. Tengo no idea cómo dice esto en español. División de piso, yo no sé. No. Tengo no idea. Es floor division. Entonces, si tenemos num2, que es 6, floor division 2, bueno, esto va a darnos 3. Pero, mira esta. Vamos a combinar. Entonces tenemos floor division. Floor division en nuestra tabla de precedencia tiene el, la misma precedencia de multiplicación, adición. No, multiplicación, división y módulo. Y floor division tiene mismo precedencia. En esta ecuación, ecuación tenemos floor division, adición y paréntesis. So, los paréntesis van a cambiar la precedencia que normalmente es más bajo de todo a más alto de todo. Entonces debemos resolver esto antes de todo. Entonces NOM1 fue que 4. Entonces, 4 más 2, entonces esta va a resolverse a 6. Después tenemos floor division, 6 divide a floor division 6, <ríe> va a darnos 0. Ah, tenemos en espacio. Oh, 6 ah. entre 6, Richard. Oh, 6 entre 6, da, da. Hola, buenos días. Tiempo a oler el café. <risa> seis entre seis, uno. Ninguna nos muestra bien floor division. So me voy a poner aquí floor division siete. Floor division dos. Se va tres veces con el residuo de uno. En floor division no va a darte el residuo. Si quieres el residuo, recuerdas, es el módulo que va a darte el residuo. La combinación de los dos nos dice que se va adentro tres veces con el residuo de uno. <laughs> floor division para darte solamente los partes enteros del de resultado. Y módulo por solo los residuos. Interesante. So, pienso que debo cambiar a mi ejemplo un poco. Oh, no, tenemos aquí. Ok, qué bueno. Y finalmente aquí Vamos a 
Y mira aquí cuando tuvimos flor division de enteros, nos da un resultado en entero. Aquí vamos a hacer un floor division que tiene una parte float. Well, ¿Por qué floor division depende a división? ¿Y por qué tiene un float? Él va a promover todo a float. Va a darnos un resultado en forma float. Entonces, num 2, 6, floor division 2.2. Pienso dos veces. Sí. Pero, él va porque tuvimos en parte float, va a darte el res resultado en forma float. Pero es el parte entero. Que es interesante. Cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver, porque ahora vimos asignaciones en Python y vimos operadores numéricos de todos sus operadores numéricos cuando regresamos vamos a ver operadores de comparación y otros tipos de operadores so, algunas preguntas hasta aún no, no. no. Eh, sí bueno en cuanto a la versión 2.0 eh, si ¿sí cambia mucho, mucho mucho, mucho al punto que si usa lo puse aquí por ejemplo, mira en él si ponga uh, tre, cuatro divide por uh, dos L va a darme un error en versión 3 si sale de este interpretador y entra. Todas son funciones. Sale. <risa> y entra en un interpretador de versión 2 y escribe lo mismo. No nos da un error. Va a promover 4 a un long. Va a dividirle por dos long y va a darte un resultado. Dos long. En versión dos. ¿Y si se Pero en versión tres te da un error. Ajá. Y dice, ¿cuál es esta basura? Yo no sé qué estás diciendo. ¿Cuál es en L? No existe. Y vas a ver muchas otras cosas también. Actualmente vamos a ver que algunas funciones se cambian a operadores. Vamos a ver muchos cambios. Entonces, si quieres actualmente, uh, uh, ¿cómo dice? Uh, actualizar tu código 2 a 3, tú vas a reescribir un poco. No es horrible, pero un poco de reescrito. Sí, por cierto. Y él va a decirte muy rápido dónde. Mm -hmm. <ríe> él va a explotar hasta el punto que todo está escrito bien. Otra pregunta. Sí, en este curso estamos enfocados en 3. Python 3.x. Vamos a mencionar cuando recordamos cuando se di está diferente de 2. Uh -huh. Pero estamos enfocados en 3.x. Y adelante, hasta el punto que os cambian otra vez. Uh -huh. ¿Otras preguntas? No. Ok, gracias. A la semana próxima.